Wiki hii katika Washington Bureau wahamiaji wachangia uchumi wa Detroit. This is where the revitalization is taking place. Na katika habari nyingine mji wa Charlottesville Virginia wakumbwa na huzuni. Karibu mtazamaji katika kipindi kingine cha Washington Bureau ambapo wiki hii tunaanza na taarifa kwamba wahamiaji katika mji wa Detroit waonekana kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa mji huo. Taarifa zinasema kwamba mji huu umewahi kushuhudia kushuka na kuporomoka kwa uchumi wake ambapo kwa sasa inaonekana umeanza kuchipuka na kukua zaidi tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Mwenzangu mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kutueleza taarifa hii kwa kina. Kuna sababu kwa nini Detroit inajulikana kama mji unaorudi kwa kasi kiuchumi. Main, uh... Huu ni mtaa maarufu unaojulikana kama Bangla Town. Biashara zote ziko katika mtaa huu na hapa ndipo kurudi kwa uchumi kunafanyika haswa wakati wa kushuka kwa uchumi wa Marekani mji huu uliathirika sana na ukosefu wa ajira kwa asilimia 28.4 biashara zilifungwa na wazao wa mji waliondoka lakini miaka karibuni wahamiaji wameanza kuingia na kuchukua nafasi ya wazawa ni ngumu kupata sehemu zilizowazi hivi sasa thamani ya nyumba imepanda sana na biashara zinashamiri huku fuleni pia zikiongezeka sana Utafiti uliofanywa na Global Detroit na New American Economy unasema kuongezeka kwa uhamiaji kumepunguza idadi ya watu kuendelea kushuka na pia kumefanya thamani ya nyumba kupanda na kupatikana kwa kazi zaidi ya saba. Lakini ili kujua ni namna gani wahamiaji wamechangia katika kurudisha uchumi wa mji huu ni swala la kujadiliwa kama anavyosema mwanasayansi Stanley Rishon Unapoongeza takwimu zote za kibiashara za nchi unakuta watu wanaofaidika sana ni wahamiaji na hilo ni sahihi kabisa tunataka wao kuendelea lakini huwezi kusema wanachofanya ni kuokoa mji huu ama nchi nzima kwa ujumla Maendeleo na muonekano mzuri wa sehemu za wahamiaji katika jiji la Detroit Unaweza kuonekana katika sehemu kama Mexican Town ambapo kuna migahawa mingi ya wahamiaji. Jose Lopez ni mmiliki wa mgahawa mmoja wa Kimexico. Tunahitaji kufikiri kuwa Detroit ni nyumbani kwetu, sehemu ambapo watu watajisikia salama na hilo linafanyika kidogo kidogo. Mabadiliko makubwa hayatafanyika kwa siku moja. Itakuwa polepole pole, na hiyo ndiyo sehemu ya kujiamini na kuamini mji wetu. Kwa maneno yake Lopez, ndoto ya kufanikiwa Marekani ni pale unapotengeneza kitu kinachoendelea hata baada ya yeye kuondoka duniani, kitu hicho kinaendelea kusaidia wengine. Shukrani sana mkamiti kwa taarifa hiyo mtazamaji kama walivyomsikia mhamiaji Lopez anasema kwamba wanahitaji kujua kwamba Detroit ni nyumbani kwao na mabadiliko hayaji kwa usiku mmoja, mabadiliko yanafanyika kidogo kidogo. Kwa watu wengi mji wa kusini mwa jimbo la Virginia Charlottesville wiki hii ilikuwa ni uzuni kubwa. Hii ni kutokana na machafuko yaliyotokea katika mji huo ambapo watu watatu walikufa. Sasa watu wanajiuliza kuhusu mwenendo wa Marekani na wakati uliopita. Watu wamejitokeza katika mji wa Charlottesville kutoa rambi rambi zao baada ya mwanamke mmoja kufariki dunia wakati ambapo mtu aliendesha gari lake kwa kasi katika mkusanyiko wa watu waliokuwa wanaandamana. Maua pamoja na mabango ambayo yanatoa heshima kwa Hidhaheya mwenye umri wa miaka 32 ambaye alifariki baada ya kugongwa na gari wakati wa maandamano yalionekana kila upande. Bango moja liliwekwa katika sanamu ambayo ndio chanzo cha maandamano hayo ni sanamu ya jenerali Robert Lee ambaye alipigana wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe hapa Marekani. Jenerali Lee aliongoza vikosi wakati wa mapigano ya miaka nane ambayo kwa kiasi kikubwa ilianzishwa na watu wa kusini waliotetea haki zao za kumiliki watumwa. Wazungu wenye siasa za kibaguzi waliokuja Charlottesville walipinga mpango wa kuondoa sanamu hizo. Huku watu wengine wakisema kuwa sanamu hizo zina manufaa kwa historia ya Marekani, wengine nao wanasema zinaendelea kuonyesha historia mbaya ya Marekani. VOA ilipata fursa ya kuzungumza na mhamiaji mmoja mwenye asili ya Uturuki ambaye anamiliki mgahawa katika mji wa Charlottesville. Hebu tusikie maneno yake mwenyewe. I really feel unsafe right now. 
Sisikii salama hivi sasa kuwa hapa. Mimi ni mtu niliyetoka nchi nyingine. Siwezi kuamini kinachotokea. Naamini kuwa watu wanaoishi katika mji huu ni watu wazuri na hawawezi kuacha watu wabaya washinde. Kwa leo kipindi chetu cha Washington Bureau ndio kinakomea hapo. Mimi naitwa Mary Mgawe kwa niaba ya wazangu wote kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti Amerika na kusitu onane tena wiki ijayo.